Только дети и мама. Ну и старики, конечно. У нас еще был брат десятилетний, который заболел еще там в городе. Но не было ни врачей, не было ни лекарств. И в таком виде нас запихнули в теплушку и повезли. Где-то в это самое в Эстонии. Короче, брату 10 лет зашли, просто теплошку открыли, вот вагон открыли, собирали мертв, кто уже, значит, самый мертв. Вот так, где-то в дороге мы его похоронили. Спасибо. Забрали нас. Потом нас повезли, значит, в лагерь. Это где-то возле Берлина, где-то километров 30 где-то там. Вот. А родителей, ну, в смысле, матери там были, их отправили работать, нас оставили в лагере, а их отправили работать на тяжелые работы. Они значит, грузили в вагоны ну, товар, в общем. Вот это такая просто подоплека, как началось в духе. А вся жизнь там мы пробыли год-три месяца. Перед самым концом войны они решили бомбить бараки эти все. Немцы? Немцы. Два бомбежка. И наш барак, где вот мы были, у нас весь разбомбил. Родителей не было, маме не было здесь, как раз она была на работе. Мы все разбежались в поле куда-то, побежали в таком духе, что было немного, совсем еще 4 с лишним лет. Вот. Вот. Она нас потом нашла, потом нас поместили в другой барак. Но уже это было время то, что как-то более свободно это было, вот когда мне немка-то подарила платье-то. Мы хоть бы ходили, меня выпускали, почему-то нравилось я этому коменданту, он меня выпускал. Я ходила просить хлеба, научилась по-немецки говорить, и просил хлеба. И в одном доме мне дали буханку белого хлеба и вот платье, ну, покажу, платье платьишко маленькое, которое всю, всю жизнь до сих пор сохранила. А хлеб приносили и делили по кусочкам этот хлеб всем детям. Был еще такой случай. Перед самым концом войны они, видно, решили поубавить этих всех самых людей, которые были в лагере. Один раз подвезли шесть машин, погрузили всех в машины и увезли в поле. Там был ров уже подготовлен. И интересно, пока мы дорватые дат вошли, Мама подобрала картошки, что-то несколько штук картошек подобрала, что шесть штук, что ли. А я была шустрая, видно, девчонка-то, я, значит, побежала, думаю, что там дело, что там, в чем дело там. И там ревел, парень, мужик один ревел, у него хлеб нашли. Его расстреляли тут же. Я, значит, видно подошла, из сумки-то вытащила эту картошку. И когда мы пришли уже, у нас ничего не нашли. Одну машину только увезли обратно, остальных пять машин расстреляли. Расстреляли? Да. И вот вы как бы выжили вот в а этой мы машине? Выжили, да. Вот так. Это ты было там. А обыскивали, что ли, искали продукты у людей? Да, вот, никто язык. не знал. Это видно, у кого был кусок хлеба, у кого там может, угу. какая-то еще что-то, понимаешь. Никто, никто не знал, куда нас везут-то. Видно, прихватывали где-то, не знаю. Кошмар. Ну и никто не, не говорил ведь. И вот перед этим рубом я, видно, пронырнула, посмотрела, и вот плакал дядька, что не надо мне, не убивайте меня, не убивайте мне. Я даже не видно. А его расстреляли, да? Угу. Да, его расстреляли. И вот я так, от этой сумки картошку-то вытащила у нее. Шесть картошек она нашла. Она говорит, а где картошка? Я говорю, 
и его выкинула. Так что вот так получилось, что жизнь сохранила. То есть, если бы она сохранила картошку вот эту, да? Да, могли бы ее... Да, не было. Ее, по крайней мере, ее бы точно, потому что детей-то, может быть, к вами пристроили. Другой. Они взрослых расстреливали, детей не расстреливали, да? Вот нет. Это? В те времена нет. Угу. Только взрослых. Вот стариков, вот этих всех. Вот. Освобождали нас американцы. Не, не, не русские, а американцы. Помню я из этого, из того, это уже я помню, потому что мне было уже пять с лишним лет. Я помню, как они сварили манную кашу, большой, большой, ты сам, вот это, да, и раздавали детям вот эту котелки манной каши. Это хорошо помню вот этот котелок, где-то на вершине, а мама с, это самое, с мальчиком, там она мальчика подобрала, потому что оказался один, она его с собой его взяла, чтобы он присмотрел за мной. Вот, и эту кашу, я говорю, я говорю тебе говорю, вот, всю жизнь любимую кашу, все Кроме... Очень хорошо встретили, очень хорошо, говорит, очень, это самое, во-первых, устроили баню сразу, помыли, все-все, всех, да, накормили, и, то есть они очень хорошо у нас всех приняли. Американцы, как мама у нас говорила, американцы, 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 как нас встретили, вот это я точно помню. И кашу, вот кашу, то помню хорошо. После войны мы вернулись, нас привезли в Ленинград. Ехали мы уже с ранеными солдатами. Уже не теплушка была, а уже был вагон. И вот это я, значит, была у них, как типа, значит, все, все взрослые мужики, все это, с ранеными ехали. И вот они меня, значит, таскали из купе в купе, кто с сахарочку, кто чего. А я все песни пела. Потом привезли в Ленинград. А у нас папа был, он ушел, мне было три месяца, он попал в финскую войну и попал в плен. К финам? Да. Мы были в плену в Германии, он был в плену в Финляндии. И вот их там, как так рассказывал 40-41, он был 41, 40 человек взяли, войну отправили, а их отправили в шахты работать. И вот мы... Мама меня оставила в деревне, бабушки, а бабушки у нас все абсолютно были под немцем. Все, все деревни Ленинградской области, все были под немцем. У нас у тет, тетки, у тетки раз, на одной мине подрывались два мальчика, 14-15 лет. Играли и подрывались да. на мине. Вот. Мама подала в розыск, он подал в встречный розыск, и вот приехали на Урал. Таким образом оказались на Урале. То есть у вас все-таки семья воссоединилась в конце после войны? Да. То есть у вас погиб брат, умер? Да, да, семья воссоединилась. Потом еще вот после войны девочки родились. Мы когда вернулись, города вообще не было совсем. Все было разрушено абсолютно. Все дома разрушены были. Потому что немцы отступали и наступали через наш город. Угу. Я это узнала, когда приехала сюда и работать, сюда приехали, на нас работать. Был в службе человек, который знал этот город, город Порхов, Ленинградской области. И вот он рассказывал, что мы отступали и наступали через этот город. Он хорошо его знал. Так что вот. И вот тогда Шли еще... бои уличные там, наверное, да? Бои. Вот, вот эти светящие бомбы, это я хорошо помню, даже я помню. С детства, да, вот этот вот... Вот и летят, свистят и, и светятся. Вот так вот выйдешь, прям, где-то. Это вот немцы все это самое, так, бомбы кидали. Мы, когда приехали после войны в свой город, там была улица этих самых землянок. И вот начали, ходили по землянкам, искать кого-нибудь знакомых, чтобы пустили на ночь хотя бы. Нашли в землянке маму какого-то знакомого. Там, да, и вот. Мы в этой землянке с блохами сколько-то времени прожили. То есть вот реально в земле вырывали яму. В земле, и вот прямо была улица, прямо, прямо была такая улица. Землянки, землянки, трубы, значит, эти самые, вот так. Прямо улица земля. Под Питером все было, да? Да, между прочим, хорошо помню, что я ходила собирать очистки. Вот на мусорку ходила очистки собирать. Варили очистки, мыли и варили, и ели это, эти очистки. Это точно я помню. В самом лагере, в принципе, там как к детям относились? Их все-таки били, не вот били? Дело в том, что я это не помню. Не Потому что насчет того, что бить, уже мы, видите, мы, мы же приехали уже в сорок четвертом году. Ну, да. Уже номера не давали, угу. не писали уже номера. Вот. 
И все-таки было видно, какое-то послабление было. Вот то, что бить, голод был, это точно знаю, что ели плохо, очень, очень плохо ели. Ну как-то кормили они или кормили? уже сами выживали? Нет, 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 бараки ведь. Бараки, прям бараки. Так а вот бытовые какие условия были? То есть как вы там жили? Нар, нар, нары, 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 нары. Тяжелые работы какие были работы? Сколько на, на большое время их уводили взрослых? Вы жили на большие на неделю. Угу. И возили так, что она после войны, у нее все органы были опущены, она очень сильно болела, потому что поднимали, вот женщины поднимали вот эти тяжелые самые снаряды, все-все-все грузили, все это они работали. Вот работали неделями, потом они их привозили сюда и опять увозили в другое место их. Скажите, а вот в лагере у вас какая-то спецодежда была, или кто в чем приехал, там ты прожил? Ну, нет, зачем, год ты слишком, как мы могли, там mm -hmm. кое-что-то было у нас. С собой какие-то вещи вы все-таки взяли, да? Да, или? взяли. Во-первых, взяли одеяло, вот, ну, одно одеяло, Юру завернули, uh -huh. мешок. Одеяло было взято, даже вот у нас было так, у каждого ребенка у нас был мешок. Это немцы, что ли, выдали мешки эти? Нет, дети военные, все имели ну, как мешки, все, как вот заплечный а, мешок. А, заплечный мешок. Uh -huh. Ну, это, значит, так вот, салфетку берешь, в них картошечки или там внизу, да? И, и вот так завязки. И не написано, кто ты, фамилия, имя, год рождения. И, такого. и вот когда мама рассказывает, когда, говорит, вот бомбежка-то была, побежала я в поле, думаете, что я взяла, куклу взяла. Она говорит, вот одеяло хоть бы взяла, или платок какой-нибудь, вот в эту сумку кинула куклу. У вас была кукла все-таки? Кукла была, да, кукла была, это самое, из дома еще. Привезенная. Mm -hmm. И, говорит, засунута кукла в мешке, и, говорит, дождь шел сильно, когда искала там, она такой дождь сел. Долго-долго мы, мы же думали, что все, мы уже все сбежали, а куда сбежать-то там поле? И была там это бурты, брюквы, это уже было вот осень, да? Значит, мы в феврале уже ехали, а вот было это осень. А у, они так, у немцев все, вот эта солома, все, все закрыто под крышей. А дождь страшный. И вот эти бурты этой самой турнепсы, или как называется вот это вот. Такая-то репа очень. Вот Ничего такая вот, ага, что-то. Как бы не, кра... не... не, свек... не красная свекла, а белая. Вот как начали есть, ничего уже ничего нету. Как начали есть, потом как-то через поносы все. все. Ну, ужасно это было, вот, понимаешь. А я забилась в угол. Она бегает, кричит, девочку не видели такую, девочку не видели такую. Вот, я вообще уже очень испугалась вообще. Все в солому спряталась и сижу. Вот так вот было. Это было ужасно. Вот, а потом нас куда деваться то Поле? Куда нам идти-то? Куда? Вернулись обычно в лагерь обычно. У вас спецодежда, значит, была у взрослых или все-таки? Нет, у, да, у взрослых была спецодежда. Она какая-то полосатая или? Нет, нет, как, нет. Как мешка? Да, не, не, не полосатая была. Это точно совершенно. Была как бы роба. Uh -huh. Они разъездили на поездах, они не в полосатых. Они, это отличие от сидящих. А их возили же. Uh -huh. А вот, допустим, вот такие, ну, может быть, смешной пока что вопрос. Вот всякая гигиена, там мыться, где вы могли. Там была, была, была умывалка, то была. То есть вам ну, да, давали, давали возможность это? Да, 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 конечно. Да. Ну я уж так спрошу, там какая-то медицинская помощь никак не оказывалась? Нет, нет. Вообще ну, нет. Просто кормили, да? Только кормили и очень плохо кормили. Uh -huh. Потому что вот даже я уже потом в школе уже была, это все, я совершенно не росла, понимаете? Он все время поражался, говорит, папа так говорит, ты что совсем не растешь? Маленькая-маленькая была, uh -huh. вот видно с тех пор. Без детства. Там. А когда вас забирали, это как вот происходило? Это прям в квартиры? Ой, в смысле... Сгоняли. Сгоняли? Прямо сгоняли, да, из этих, из, из этих домов. Изгоняли. Солдаты с оружием вас... Сго сгоняли и в теплушке. И вот почему-то теплушку-то это точно помню. Потому что нары прямо вот с этой стороны нары, с этой стороны двойные нары. Внизу и вот такие. Спали все в повалку. А посредине стояла печка. Печка? В феврале нас забрали. Долго вас везли? Долго, потому что поезд стоял, то там стоял, то там стоял, но дверь не открывали. То есть постоянно вы находились в закрытом постоянно. помещении? Постоянно. А туалет у вас там вот такие... Так это было там, ведро. Ведро? Угу. И вот приходили э, вот эти, на станции, когда, когда станция, приходили рабочие, брали, забирали, убирали. А на улице вообще не пускали никого. 
И, и умирали, а, а много умирало людей? Умирали, потому что вот они с мешками заходили, мешки такие, бумажные большие мешки, они просто бы забирали бы мешки эти и уносили. Старики же, много стариков уже было много, старух, стариков. Как вы вообще взрослых то не было людей практически, дети и вот мам, мамы, дети и вот старики. А стариков зачем они нужны? Я понимаю, эти мамы, они заставляли работать там. Нет. Ну, всех, стариков тоже. Всех да? прям загоняли всех. Это просто у них была такая манера. У них же мало народу. Они, я хорошо помню, когда вот я в 67-м году поехала туда, в Германию. Ну, путевку мне дали бесплатно на работе. Вот. И вот гид. Едем, гид говорит, с таким вот укором на, на нас. А это наши руины, что вроде мы разбомбили вот этот самый их. Ну, у них так, у них все огорожено, все руины забором огорожены, они не восстанавливали, они только восстанавливали те, где кому, где жить. Уже во взрослом состоянии были на том месте, где находились? Нет. Вы не были, да? Нет, потому что у нас была тематическая программа по энергетике, и вопросы и гиду задала этот вопрос. Надо было ехать специально, а у нас было все, все было продумано там, поэтому я так не была. А потом там они ведь эти бараки снесли, которые вот уже которые разбиты, это они не стали восстанавливать. А бараки были. А как... сейчас говорят, uh -huh. сейчас говорят, что там вообще все снесли. Uh -huh. Бараки были, да, бараки. Они бетонные были бараки? Такие? Нет, деревянные, деревянные бараки. бараки. Деревянные бараки, да. Одно и так. Стали из лагеря, да, побираться. Это уже вот когда после бомбежки. Uh -huh. А до этого был комендант, сидел. Он никого не выпускал. А после бомбежки как бы восстановили, что ли, получается, этот лагерь? И вы... Нет, нет, не восстановили, нет. Уплотнили другие там. Уплотнили? Уплотнили, да. И уже послабление небольшой режим. Да, и уже было как-то попроще. Потому что они чувствовали, что уже конец, видно. И вот, ну, по крайней мере, не всех, но меня выпускали. А я еще научилась говорить по-немецки. Вы сейчас помните, что да вы говорили? Я не помню. Меня, меня, мама, меня бабушка послала, значит, это, на то время, пока я искала отца, она меня отправила, она меня отправила к бабушке. А я, значит, это самая такая вся из себя, пять лет, по-немецки, значит, все шпарю, а они же под немцем были. И вот они, дети, собрались один раз и говорят, не вчера проклятая, мы тебя сейчас будем убивать. Взяли нож, пуганный, огромный, вот такой такой кухонный нож. Угу. Вот. И говорю, сейчас мы сейчас будем убивать. Подошли ко мне, а я доверткой была, а они ко мне горло-то подставили, а я рванула и нарвалась. Нарвалась у меня шум до сих пор самое. Угу. Вообще здесь как потекла кровь, бабушка увидела, прибежала. Ну они-то подумали, хотели пошутить, они же не думали ну, так. Потому что а я на, не... налетела на это нож, что дело. Они так поставили, а я рванулась и, ну что, думаю, страшно ведь. Не вчера проклятые, они мне так и говорили. А я что, болтала, понимаешь, такой. Не вчера проклятые, мы тебя будем убивать. Они столько хватанули с ними, так вот так вот. А как вы как бы его выучили? Получается, слышали, как общаются солдаты или что-то? Нет, это вот мне Я ей говорю, понравилось я этому охраннику. Он меня научил. Он общался. Да, он мне научил. А вот вы когда просили ну, милостыню? Не все давали. Но у немцев ведь тоже проблемы были тогда уже с едой и все такое. Или что-то не, не, не так? все давали. Не всегда. Не все давали. Нет, нет. Не все. Некоторые прямо гнали, гнали от порога. А вот мальчик, который вот этот старший так говорим, да, он, они выпускали его, чтобы он за мной следил. Мало ли куда я еду, да? Сказали, чтобы он его не показывали. Он прятался за, за дом. А я стучала и заходила в дом. Ну, не всегда давали. Белый хлеб давали, дали только один раз, вот я помню. Уже. Немецкие дети как-то к вам относились по-особому или вы не пересекались? Да не гнали, некоторые гнали. гнали да, да, не все, нет, не все одинаковые. Ну, так же, как у нас, ну, вот такая же история. Угу. Нет, не все одинаковые. Дело все в том, что, видно, все-таки это вот сложность-то вся эта, послевоенная, ужасная, мы попали в... Папа в шахте работал. Было в то время даже, понимаете, людей ели. Вот как было тяжело, как было тяжело. Жить было очень тяжело. Детства не было вообще. Во, во что-то играли? Были какие-то у вас игры? Там? Да. В лагере нет, ничего не помню абсолютно. Ничего не помню. 
чтобы какие-то игры вот такие вот не помню совершенно. Хотя вот было мне ведь 5 лет уже, 5 с лишним лет я уже не зашла. Уже, потому что я в 6 я в школу уже пошла. А в школу тоже так получилось, что отца я не знала и не признавала его, я его не называла. Мы приехали, она говорит, вот твой папа. Я его целый год не называла. И, вот, и получилось так, что все, с кем я знакомы были, пошли в школу, все в школу. Я говорю, тоже хочу в школу, а мне 6 лет еще было только. Приехала вот. Папа пошел, а директор школы был военный. Он пошел и говорит, вот рассказал всю историю. Uh -huh. Так и так вот она мне не называет, говорит, просится в школу. А была маленькая, вообще-то не росла совершенно. Он говорит, ну, ну куда вот ее, где кто-нибудь толкнет, а, на Урале здесь, на, на, на Северном Урале, толкнет, говорит, кто-нибудь ее, да, ее не найдете, вы, говорит, даже в сугробе. Вот. Ну, говорит, пусть походит. И вот мы сидели троем в партой. Парта высокая. Я доставала только так. Парни сидели девятилетние, а я такая маленькая. Полгода прошло, он вызывает и говорит, учиться, говорит, хорошо, мы говорит, не можем, надо говорит, ее аттестовывать. Полгода не, не аттестовывали. Uh -huh. А потом уже все так и пошла, и пошла, и так и закончила школу. Ну и с отцом у вас сложились отношения хорошие. Конечно, стала называть его папой, как же в школу. Да. Мама-то у меня осталась с двумя детьми, и она в санитарке работала там ночью в, этом, ну, в госпитале, все, да. У нее стажа-то не хватало, она была, у нас отец шахтеров был, она не работала, ей нужен был стаж. Я когда была в командировке в Ленинграде, я зашла туда в Ленинград и самое, и, вот, про, про это спросила. Он мне сказал так. Кто? А вот куда пришла? А работник. Это, ну, это, ну, это, как называется, это, улица это, это, ну где милиция это все там. Где -то. Вот туда пришла. Он сразу спросил, кто, кто освободил. Сказал, что вот это самое, Америка. Угу. Американцы. Вот. И получилось так, что в то время уже нашу, наш город отнесли в другую область, не с Ленинградской области, а в И поэтому он сказал, что говорит, он там проверил все, говорит, обращайтесь в этот город. Я написала, мне тут сразу пришла справка. А вот американцы, они потом вас передали. Да, вот, кстати, Красной армии. По списку Если... говорит. В этом вся суть. Почему сохранилось-то? Что вот как раз американцы-то переписывали всех. Это был, считай, апрель. Мы в апреле вернулись. В апреле 45 -го года. 45 -го, в апреле 45 -го нас вернули. Вот, вот мне и сказал этот, который был это самое, он сказал, что говорит. Надежда на то, что найти, потому что американцы говорят, не переписывали всех, список составляли. Вот. А вы помните, может быть, какие-то боевые действия там? Или... Так что? Боевые действия, может, какие-то Нет, не нет, помните? нет, этого я не могу чего сказать. А я как, еще небольшая была. Сегодня. Как вот вы выживали вот с 41 по 44 вот в этом вот городе? Ужасно было. У нас был запас, мешок песка и мешок крупы был вот видно вот раньше. и потом там снеток там рыба такая не знаете такой снеток маленькая как гилька да, снеток в Псковской области там всегда все заготавливают был мешок снетка сухой белый сухой снеток сюда вот горсточку сварил суп обалденный суп а немцы это все отобрали нет это вот было все это все было у нас вот сюда когда они к Ленинграду подступали, они нас не трогали, они только бомбили, только вот, они, нас не трогали так-то, людей-то. А когда отступали, вот они нас прихватили. Понятно. Вот когда шла война, в общем-то люди, которые были не в плену, скажем, воевали на фронте там или в тылу работали, ну даже взрослые находились вот в этих лагерях, и они, ну как-то все равно они понимали, что это все закончится скоро. А вот у ребенка, который находится в этих лагерях, у него уже нет информации. И не было такого ощущения, что вот это вот все навсегда. Не было такого ощущения, даже понятия ужаса не было. Ужас был только после войны. А тогда дети, дети я говорю, песни пела, понимаешь, в вагоне. До такой степени, что полностью охрипла, без голоса осталось. Даже на какой-то станции вызывали врача. Потому что это уже обратно, когда обратно ехали. Каждый хочет, самое, сахарочек даст, и там и так далее. 
Песенки все пела, до такой степени допела, что вообще без голоса пела. А какие песни пели, не вспомните вообще не сейчас? Да я не помню, детские какие-нибудь, конечно. Они просили, плакали, вот раненые или ехали, просили песни. Мама говорит, я еще порой даже не знала, где тебя найти, потому что из купе в купе таскали. Нас, нас таких-то мало ехали. Ехали вот раненые, нас туда им подселили. Ну, ну, уже не в теплушке, а уже были вагоны. Это и есть то самое платье, о котором вы говорили, да? да? Это самое платье. Печально.